ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல தேர்ட் ரொம்ப நம்பர் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் த ஃபாலோயிங் ரெக்டாங்கிள்ஸ் வித் த கிவன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைன் தேர் ஏரியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கிற மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு ரெக்டாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னாலே நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஸோ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து இது ஈக்குவல் அப்புறம் ஈச் ஆங்கிள் நாலு ஆங்கிள்மே வந்து நைன்டி டிகிரி அதான் ரெக்டாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹெச்ஏ என்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹெச்ஏ வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் ஏஎன் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம் ரெக்டாங்கிள் சொன்னதுனால ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வரைஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ரஃப் டைக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு இந்த நேமிங்ஸ் கொடுத்துடலாம் ஹெச்ஏஎன்டி ஓகே இந்த நேமிங்ஸ் தான் கொடுக்கணும் நம்ம ரஃப் டைக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் நம்மளுக்கு தெரியும் எப்படி நம்ம ஃபேர் டைக்ராம் ட்ரா பண்ணணும்னு ஒரு ஸ்கெட்ச் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ ஹெச்ஏ வந்து செவன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அங்கே எழுதிடலாம் அடுத்து ஏஎன் இது வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் இது செவன் சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் செவன் சென்டிமீட்டர் இது ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அந்த கான்செப்டில் நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபேர் டைக்ராம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைன் செக்மெண்ட் ஹெச்ஏ வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம் ஹெச்ஏ செவன் சென்டிமீட்டர் அடுத்து பார்த்திங்களா இப்போ என்டிங்கிற பாயிண்ட் வேணும் இப்போது என்டிங்கிற பாயிண்ட் வேணும்னா ஏலேருந்து என்னுக்கு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வரையலாம் அடுத்து வந்து இப்போ ஒரு ஆர்க் எனக்கு கிடைக்கும் இன்னொரு ஆர்க்கோ இல்லை ஒரு லைனும் ஒரு ஆர்க்கு இல்லை ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம என் கிடைக்கும் சும்மாவே ஒரு ஆர்க்கை வரைஞ்சிட்டு அங்கே என்னன்னு வச்சுக்கக்கூடாது இன்னொன்று இன்டர்செக்ட் ஆகி ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும் இன்டர்செக்ட் இன்டர்செக்ட் ஆகி ஒரு பாயிண்ட் உருவாகணும் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ டி வேணும்னாலும் இங்கேருந்து ஹெச்சுக்கு நான் டி ஒரு ஃபோர் செகண்டர் வரைவேன் ஆர்க்கு அப்போ எப்படி இன்னொரு லைன் எங்கே இன்டர்செக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் நம்ம வந்து ஈச் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போது நைன்டி டிகிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கலான்னு அர்த்தம் ரெண்டு பக்கமும் நைன்டி டிகிரி எடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒரு பக்கம் நைன்டி டிகிரி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இப்போது ரெண்டு பக்கமும் நைன்டி டிகிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் சம்ம ரெண்டு பக்கம் நைன்டி டிகிரி எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து ஆர்க் வரையலாம் ஹெச்லேருந்து ஒரு ஆர்க்கு ஏலேருந்து ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிட்டா லைனும் அந்த ஆர்க்கு லைனும் அந்த ஆர்க் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி என்டி கிடச்சிரும் முடிஞ்சிடும் ஈஸியாக சம்ம இல்லைனா ஒரு பக்கம் நைன்டி டிகிரி எடுக்கிறதா அப்படின்னா இருந்தால் ஒரு பக்கம் நைன்டி டிகிரினா இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏல மட்டும் நைன்டி டிகிரி வருமா இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஆர்க் வரைவீங்க மறுபடியும் என்ன பண்ணோன்னா இங்கேருந்து ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வரைஞ்சிட்டு மறுபடியும் இங்கேருந்து செவன் சென்டிமீட்டர் ஆர்க் வரையணும் இப்படியும் வரைஞ்சிக்கலாம் டூ வே டூ டைப்ஸ் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இதில் மூணு ஆர்க் வரைய வேண்டியது வரும் ரெண்டு பக்கம் நைன்டி டிகிரி எடுத்தால் ரெண்டு ஆர்க்கோட முடிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் நைன்டி டிகிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே எப்படி போட்டாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த பக்கம் நைன்டி டிகிரி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பக்கமும் நைன்டி டிகிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு நல்லா வந்து எக்ஸ்டர்ன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நல்லா எக்ஸ்டர்ன் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரேக்கு வந்து நம்ம நேம் கொடுக்கணும் இந்த ஹெச்ஏ என்டி தவிர வேற ஏதாவது நேம் நான் வந்து எக்ஸ் ஒய்னு கொடுக்குறேன் இது நைன்டி டிகிரி இதுவும் நைன்டி டிகிரி சரிங்களா இப்போ அடுத்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ரெண்டு பக்கமும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தான் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் வந்து மெஷர் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பக்கமும் வச்சு ஆர்க் வரைஞ்சிட்டா சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இன்னும் ஸோ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மெஷர் பண்ணியாச்சு ஏல வச்சு ஒரு ஆர்க்கு அதே மெஷர்மெண்ட் தான் எண்ணில் வச்சு ஒரு ஆர்க் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக முடி
இப்படியும் வரையலாம் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி பிளேஸ் வரைஞ்சிட்டு நைன்டி டிகிரி ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சிட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க் இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க் அப்படியும் வரையலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் இப்போ நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா ஃபார் ரெக்டாங்கிள் கண்டுபிடிக்க லென்த்தும் பிரெத்தும் வேணும் இல்லையா ஸோ இங்கே எழுதிக்கலாம் செவன் சென்டிமீட்டர் லென்த்து வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் பிரெத்து வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஏரியா ஃபார் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா ஃபார் ரெக்டாங்கிள் ஹெச்ஏஎன்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா வந்து எல் இன்டு பி எல் இன்டு பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் தான் ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிள் அப்போ செவன் இன்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த ஏரியா ரெக்டாங்கிளோட ஏரியா வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எல்ஏஎன்டி லேண்ட் அப்படின்னு ஒரு சம் கொடுத்துருக்காங்க எல்ஏ எயிட் சென்டிமீட்டர் ஏடி வந்து டென் சென்டிமீட்டர் இது என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு அப் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கிறேன் போன சம் வந்து டூ சைட்ஸ் அதாவது லென்த் பிரெத்து கொடுத்துட்டாங்க டூ சைட்ஸ் மட்டும் கொடுத்தது இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சால் மட்டும் தான் தெரியும் ஸோ எல்ஏ என் டி எல்ஏ வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் ஏடி வந்து இதில் டென் சென்டிமீட்டர் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டயக்னல் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஓகே ஒன் சைட் அண்ட் ஒன் டயக்னல் கொடுத்துருக்காங்க அனதர் சைட் கொடுக்கல அப்போது இது தான் எயிட் சென்டிமீட்டர் இது கொடுக்கல தெரியாது இப்போ இது எப்படி வரையலான்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேஸ் வரைஞ்சிக்கலாம் எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு எல் ஏ எயிட் சென்டிமீட்டர் அடுத்து பார்த்தீங்களா இப்போ போன சம் மாதிரி நைன்டி டிகிரி இங்கே எடுத்து நைன்டி டிகிரி ரெண்டு பக்கமும் எடுத்து பண்ணாலும் ஆறுக்கு வரையறதுக்கு இங்கே எவ்வளோனே கொடுக்கல ஆனால் இதுக்கு இங்கே அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா டென் சென்டிமீட்டர் டயக்னல் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இப்போ அடுத்து வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஏடி வந்து டென் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ ஏலேருந்து டிக்கு தான் ஆர்க்கு வரைய முடியும் அப்போ இங்கே ஒரு லைன் இருந்தால் தான் அந்த ஆர்க்கை நான் அந்த லைனில் வந்து வரைய முடியும் இந்த லைன் எப்படி வரையணும்னா இட் இஸ் அண்டர்ஸ் டு நைன்டி டிகிரி எடுத்துக்கலாம் நம்ம சரிங்களா நம்ம வந்து இப்போ ப்ரொட்ராக்டர் வச்சும் நைன்டி டிகிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லை காம்பஸ் வச்சும் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் நைன்டி டிகிரி காம்பஸ் வச்சு கூட கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா அது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஆர்க் எடுத்து இப்படி வச்சு ஒரு ஒரு காம்பஸ் சாரி காம்பஸ் எடுத்து ஏதாவது ஒரு ரேடியஸ் ஏதோ ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இங்கேருந்து இப்படி வச்சு ஒரு ஆர்க் வரையணும் அதே மெஷர்மெண்ட் வச்சு இங்கே வச்சு ஒரு ஆர்க் வரையணும் அடுத்து இங்கே வச்சு ஒரு ஆர்க் அதே மெஷர்மெண்ட் இங்கே ஒரு ஆர்க் இங்கே ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சா நைன்டி டிகிரி அதே தான் கொ ப்ரொட்ராக்டரில் வச்சு வரைகிற மாதிரியே தான் வரும் வேறு ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போ நான் இதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரேவை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து டென் சென்டிமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ டென் சென்டிமீட்டர் இப்போ மெஷர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆர்க் வரைய போகிறோம் ஏல வச்சு டென் சென்டிமீட்டர் இந்த லைனில் எப்படி வரையணும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து டிங்கிற பாயிண்ட்டு கிடச்சிரும் அப்போ டிங்கிற பாயிண்ட்டு கிடச்சிருச்சுன்னா இதை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் டயக்னில் இல்லை சும்மா அப்படி கூட விடலாம் இப்போ எனக்கு எண்ணுங்கிற பாயிண்ட்டு வேணும் எண்ணுங்கிற பாயிண்ட் வேணும்னா கொஷனில் வந்து என்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது எயிட்டுனா இது எயிட்டு அப்போ இங்கேருந்து நான் எயிட்டு ஆர்க்கு வரைஞ்சிருவேன் அப்போ இங்கேருந்து ஒரு ஆர்க்கு வரைஞ்சாதானே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ என்ன பண்ணுன்னா இதே மெஷர்மெண்ட் தான் இதுவும் அர்த்தம் அப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்து இங்கே ஆர்க் வரைஞ்சிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து மெஷர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த பிரெத்து வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு சரிங்களா ஸோ எனக்கு பிரெத்து வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஓகேவா இப்போது நம்ம நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எயிட் சென்டிமீட்டர் மெஷர் இதுலேயே எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இதுவும் எயிட் சென்டிமீட்டர் தானே 8 சென்டிமீட்டர் மெஷர் பண்ணி டீல வச்சு ஒரு ஆர்க்கு அடுத்து இந்த இதோட மெஷர்மெண்ட் எடுத்து ஏல வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணால் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ஒரு எல்ஏஎன்டி அப்படிங்கிற ரெக்டாங்கிள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடும் சரிங்களா இதை வந்து நீங்கள் ஸ்கேல் வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும் ஜாயின் ஏஎன் அண்ட் என்டி அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் தான் ஓகே போன சம் வந்து சைடு கொடுத்துருந்தாங்க இது டென் சென்டிமீட்டர் இது எயிட் சென்டிமீட்டர் இது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் போன சம் வந்து டூ சைட்ஸ் லென்த்
L A N D which is equal to L into B square units. So 8 into 6. 8 6 are 48 centimeters square. That is a simple concept. Now, if you have a rough diagram, you will understand. Okay. Now, this is the ninety degree construct. Protractor is not. Suppose you have a 90 degree and you have to construct a bomb. 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 இங்கு வரண்சு காட்டிரேனானு ஒரு லாயின இங்கு பேருங்க first composite எதாது ஒரு measurement எடுத்துக்கும் அந்த measurement கடைசு வரிக்கு மாத்தக்குடாது ஒரு semi-circle draw பணிக்கும் செரிங்களா semi-circle அதே measurement வெச்சு இங்க கட்டாச்சு பத்திங்களா இங்க வெச்சு ஒரு ஆருக்கு அதே measurement வெச்சு அடுத்து ஒரு ஆருக்கு இப்ப இங்கர்ந்து ஒரு ஆருக்கு வரண்சு இங்கு நான் உங்களுக்கு 90 degree வந்து construct ஐயும் அவளதான் அவளதான் அங்கு ரும்ப சிம்பல் தான் இதையதான் நம்ப இங்க வந்துத்து நீங்கள் protractor வைச்சு measure பண்ணீங்கள் இது exact தான் உங்களுக்கு வந்து 90 degree கெடைக்கு சரிங்களா இப்படியும் பண்ணிலாம் protractor வை So thank you so much for watching students. Bye bye.